வருஷத்தோட பெஸ்ட்டு செல்லிங் தமிழ் புக்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் எதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ராம் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் என்ன எதுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கேன் இது என்ன வீடியோ ஸ்பெஷலாக நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக இது நியூ இயர் ஸ்பெஷல் ஸோ ஓகே இந்த புக்கெலாம் கிஃப்ட் பண்ண கிஃப்ட் பண்ண வரல வணக்கம் சேனலை நடத்துற அந்த தியாகி இந்த வருஷத்துல அதிகமா சேல்ஸ் ஆன பிக்ஷன்ஸ் நான் பிக்ஷன்ஸ் போயட்ரி பனுவல் புக் ஸ்டால பொறுத்த வரைக்கும் போயிடலாம் டாப் ஃபைவ் எடுங்க ராம் டாப் ஃபைவ்ல ஃபிக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் புதுமை பித்தன் சிறுகதையில் தான் இருக்கு எப்போதும் எல்லா வருஷமும் இது போயிடும் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த வருஷம் இது வந்து மலிவு விலை பதிப்பாக போட்டு சீர்வாசகர் மட்டும் நிறைய பேரை கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க பொதுவாக இவ்வளோ பெரிய புக்குக்கெலாம் வந்து நூற்றம்பது ரூபா ப்ரைஸ் இது ரொம்ப மாட்டீங்க இந்த ஏஜ் அதிகமாக வாங்குறாங்க இந்த புது ஏன்னா இப்போ நிறைய இந்த காலேஜ் பசங்களாம் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இது முதல்ல எடுத்துக்கிறாங்க புதுமை பித்தன் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் வாங்க ஒரு இது இருக்குது ஸோ அது இருக்குது காலேஜ் கண்டிப்பாக புதுமை பித்தன் என்னென்னா நமக்கு அகடமிக்லே வந்துடும் ஏதாவது ஒரு கதையாவது வந்துடும் ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் செல்லமால் இந்த மாதிரி இல்லை கடவுளும் கண்ட சமீபிலுங்க காலேஜில் வந்து ரெண்டு மூணு கதைகள் வந்துருச்சு நான் படிக்கும் போது அதனால் இப்போ எல்லாருமே புதுமை பித்தன் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஒன்று இது மலி விளையாட்டு தரும்போது நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு போட்ட உடனே இவ்வளோ பெரிய வாங்கி ஆ வாங்கி சே அட்லீஸ்ட் லைப்ரரியில் வச்சுருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக சேல் ஆச்சுது சீர் வாசகர் வட்டம் வந்து சூப்பரான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த இவ்வளோ பெரிய புக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட அறநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேஜ் கொண்ட இந்த புக்கை வந்து நூறுரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்று ஐயாயிரம் காப்பீஸ் இதில் விற்று ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேலே அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ தௌசண்ட் காப்பீஸ் வந்து முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இவங்க பண்ண இன்னொரு ரெக்கார்டு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பெண் ஏன் அடிமையானால் அப்படிங்கிற புக்கை வந்து பத்து ரூபாய்க்கு விற்று மூணு லட்சம் காப்பி வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க போச்சு புக் ஃபெஸ்டிவல்லாம் புதுசாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நல்ல சமூகம் சமூகம் சார்ந்து வருதுன்னா பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டு போய் சேர்த்துருவார் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு கதைகள் கொண்ட ஒரு புக் இது அதில் வந்து முக்கியமான நாவல்கள் சிற்பியின் நரகம் கடவுளும் கந்தசாமியும் கொலைகாரன் கை இதெல்லாம் வந்து கட்டாயமாக படிக்க வேண்டிய ஒரு புதுமை பித்தன் மாஸ்டர் சிறுகதைகள் படிக்க வரவங்க இல்லை வந்து எழுத வரவங்க கண்டிப்பாக இவர் படிச்சுட்டு தான் அடுத்தடுத்து ஆத்தர்ஸை தேடி போகணும் இவர்கிட்ட நிறைய இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா சயின்டிஸ்டாகவும் திங்க் பண்ணக்கூடியவர் ஏத்திஸ்டாகவும் திங்க் பண்ணக்கூடியவர் அக்னாஸ்டிக்காகவும் திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் உள்ள வெறும் ட்ரீம் மட்டும் தான் இருக்கும் அது ஒன்று படித்தேன் அப்புறம் தகலி கை பற்றி வந்தது அது ஒரு கதை படித்தேன் வெறும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால் எல்லா ஜானர்லையும் வந்து அட்டம் பண்ணியிருப்பார் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நிறைய பண்ணு காஃப்காலும் அப்பவே பண்ணியிருக்காரு அவர் பீரியடே வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இந்த டைம் தான் இருந்திருக்காங்க அப்பவே வந்து காஃப்கா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அப்போ யாரெல்லாம் வேர்ல்ட் லிட்ரேச்சரில் முக்கியமான ஆள் இப்போ நமக்கு முக்கியமான ஆள் இருக்கிறவங்கள அவங்க ராமாயணத்தில் ஒரு சின்ன கதையை வந்து ரீமேக் பண்ணி எழுதியிருப்பார் அது வந்து ராஜாஜி வந்து அதுக்கு விமர்சனம் எழுதி இவர் வந்து ரொம்ப அந்த கதை ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கதை அந்த டைமில் அடுத்து ஃபிக்ஷன்லேயே நம்பர் டூ சிவப்பு கழுத்துடன் பச்சை பறவை நல்லா இருக்க டைட்டில் சிவப்பு சிவப்பு கழுத்துடன் பச்சை பறவை அம்பை அம்பை பன்னி பலகடா பச்சை படுகொலை மாதிரி ஒரு டைட்டில் அம்பை வந்து அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருப்பாங்க அது அதுவும் ஒரு சிறுகதை அதில் இருந்து தான் அம்பையோட ஃபேன் ஆனால் நான் ஒரு முற்போக்குத்தனமாக எழுதக்கூடிய வழக்கத்துக்கு மாறான செறிவுடன் முற்போக்குத்தனமாக எழுதக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் செறிவுடன் முடிச்சிட்டார் தொண்டை புடைத்த காகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை அதில் இருக்கு ரொம்ப நல்ல இவ்வளோ தூரம் இல்லை நேற்று முடிவு இது மட்டும் சொல்லி கொண்டு வர வச்சது எப்பவுமே வந்து எந்த புக் ஃபேரா இருந்தாலும் இப்போ ஜெயமோகன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் நமக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சூழல்ல ஜனங்களுக்கு ஒரு டைலாக் ரைட்டர் அவ்வளவுதான் ஜெயமோகனோட ரொம்ப ஃபேமஸான சிறுகதை கதைகளான அறம் 
யானை டாக்டர் சோற்று கணக்கு நூறு நாட்கள் இதில் எல்லாமே கொண்ட ஒரு தொகுப்பு இது கவர் கர்ணா சோற்று கணக்கு அதெல்லாம் வந்து எமோஷ்னலாக உங்களை ரொம்ப இது பண்ணும் எனக்கு நிறைய கதை அதில் பிடிச்சிருக்கு கமல்ஹாசன் வந்து அந்த புக்கை நிறைய வாங்கி வச்சுட்டு கமல் சொன்னதுக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க அவர் அந்த கமல் அந்த ஷோவில் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பயங்கர ஹிட் ஆச்சு இல்லை அது நல்ல விஷயம் சொல்லலாம் <laughs> 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 நிறுவனம் <laughs> 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 நல்லா இருக்கும் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப இது வந்து ஒரு நாவல் தான் குறு நாவல் நாவலும் கிடையாது சிறுகதையும் கிடையாது நடுவில் பாராட்டுவாரு <laughs> 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 okay, <laughs> 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 ஒரு கண்டபரில எழுத புதுசா எழுத வந்த ஒரு புக் ஃபர்ஸ்ட் புக் ஒரு இன்னொரு காப்பிக்கு மேல போச்சுது சோ ஜனங்க ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணி வாங்குறாங்க இந்த ஆதரவு பண்றாங்க ஆமா வாங்காதவங்க கரெக்ட்டா புக் ஃபேருக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட் வெச்சிட்டு இந்த புக் குடுங்கவாங்க திரும்பவும் இந்த கிளீஷேவான புக் தான் போகுது நம்ம கடையில கடையிலே கிடையாது அவங்க வந்து எங்கயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல பாக்குறாங்க கவனிச்சு வச்சிருப்பாங்க நோட் பண்ணி இருப்பாங்க நல்ல விஷயம் பேப்பர் கட்டிங்லாம் கொண்டு வருவாங்க நீங்க விகடன் கட்டிங் அப்புறம் தமிழ்ந்து கட்டிங் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து மடிச்சு ஒருத்தெல்லாம் புக்கு மாதிரி டைரி மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து தரப்பாரு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுங்க ஒரு நாள் முக்கியம் அவங்களுக்கு பத்து நாளுக்குள்ள வாங்கிட்டு போயிடணுங்கிறது முக்கியம் விஸ்காமே பேப்பர் கட்டிங்ல தான் சேர்ந்தேன் விஸ்காம் படித்தால் சினிமா இல்லை அதை வச்சுக்கிட்டு தான் மெட்ராஸ் வந்தேன் நானும் எங்க அம்மா
ലൈഫ് എത്ര ബെസ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത് വിലാസം ഇതും സിറുകൈ തൊകുപ്പ് പാ തിരുച്ചന്തലൈ ഇവര് ഒരു മുഖ്യമാണ് റൈറ്റ് ரொம்ப முன்னாடி ஒரு எழுத வந்துட்டாரு வெயில் பிரார்த்தனை நண்பன் ஒரு தொகுப்பு போட்டுந்தார் ரொம்ப சின்ன தொகுப்பு தான் ரொம்ப முன்னாடி போட்டுந்தார் 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் பேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறம் அவர் தொடர்ந்து எழுதி அவர் என்ன பணி சூழலா இல்ல வந்து குடிச்சிருந்தல ரொம்ப நாள் গ্যাப் விட்டாரு ஆனா அந்த புக்க நிறைய பேர் யாரா வந்து கேட்பாங்க நமக்கு யாரா வந்து எப்படி அந்த புக்க கரெக்ட்டா பேங்க் எடுக்கறாங்கனு போது சரி முக்கியமான ஆளு பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த இது ஹாப்பியா இருக்குமா வெளிய காட்டிக்காமலே அப்படியே வருவேன் அன்னைக்கு ஒரு புக் பையன் வந்து சீர்மை கேட்டான் சீர்மை எடுத்து முக்கியமானதிபகம் <laughs> 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 ஆயிரம் நடராஜன் சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்லிஃப்டிங் நாவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் ஆயிரம் நடராஜன் நீங்கள் சோர்ந்து போகும் போதெல்லாம் உங்களை தூக்கி சுமக்க ஏன்னா அவர் இங்கிலீஷ்லே வந்து நிறைய வார்த்தைகள் இல்லாமல் கம்மியாக எழுதுறதுக்கான ஃபேமஸ் ஏன்னா அவருக்குமே இவர் இருக்கல ஃபால்க்குலருக்குமே சண்டை வருமா ஃபேக்ல இருந்தால் அந் அந் அந்த ஆளுக்கு இங்கிலீஷே தெரியாத மாதிரி ஒரு சொல்லிட்டாரான் இல்லைப்பா நான் தெரிஞ்சு தான் எழுதுறேன் அதை தமிழில் மாற்றும்போது அந்த வேர்ல்டோட சாரை வந்து தமிழில் வரல ஏன்னா அதில் அந்த சால்மன் மீன் அது ஒரு மீன் ஒன்று அந்த ஊரில் இருக்கும் போல் அதை பற்றி விளக்குவாங்க அது எப்படி இருக்குனே தெரியாது நான் எங்கே இருந்தேன் அந்த கதையை யோசிச்சுக்கிறது வச்சுருந்தேன் அவங்க சொல்கிற மீன் நான் கூட சால்மனை கூட தேடி போயிருக்கேன் அந்த பக்கம்லாம் போய் தேடுவேன் சால்மன் என்ன சால்மன் என்ன என்ன அப்புறம் நெட்டில் பார்த்து சூரை மீன் தான் சால்மன் அடுத்துலாம் <laughs> கடைசியில் அந்த மைண்ட்லாம் பிளாஸ்ட் ஆகிரும் எல்லாம் இழந்துடும் ஆனால் ஈவன் டான்ஸ் ஆடுவோம் சார் பாரு அதெல்லாம் விடுறான் இன்னைக்கு பீச் நல்லா இருக்குவா வந்து விளாடலாம் ஸோ ஓஷோ வந்து சோகமாகவே தான் இருக்கணும் ஆன்மீகம்னு இல்லாமல் தியானமும் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையை செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜோர்பாவும் இந்த புத்தரை சேர்ந்து ஜோர் புத்தர் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் அதனால் இந்த புக்கு இந்த புக்கு இந்த படமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் கடைசி சீனில் ஒரு பாட்டு வரும் இந்த கிரீக் டான்ஸ் அந்த ஜோர்பா டான்ஸ் அது பயங்கர ஃபேம் அதை தான் தூக்கி கைரிச்சி லாக் ஸ்டாக்கில் கிளைமேக்ஸில் போட்டிருப்பார் கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 கேள்விப்பட்டீங்க <laughs> 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 டிக்ஷனரி ஆஃப் கசாஸ் அது வந்து லாஸ்ட் ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும்தான் மாறும் ஆண் பிரதி பெண் பிரதி இந்த புக்கே பெரிய புக்கு இவரு சூப்பராக எழுத வருங்க 
விகடன்ல கூட இந்த ஸ்டைல்ல ஒரு புக் வந்துச்சுல விகடன்ல இப்படியும் படி நிறங்களின் உலகம் அதா நிறங்களின் உலகம் இப்படியும் படி டைம் பாஸ் தான் இப்ப பாருங்க ஆனா ரெண்டுமே வேற வேற புக் இப்படி படிக்கிறது ஒரு புக் இல்ல அது வந்து நிறங்களின் உலகம் வந்து ரெண்டு பேரோட கதை இந்த கவிதை எழுதிருப்பார் ஒருத்தர் ஒரு ஓவியம் வரையிருப்பார் அது டெக்னிக் தான் இப்ப இப்படி படிச்சிட்டேன் நல்லா வேலைய அப்ப இந்த பக்கம் படிங்க நீங்க மாத்தி படிச்சிருக்கீங்க அப்படி இல்ல பெட்ல படுத்து சில பேருக்கு பெட்ல படுத்து படிக்கிற படகம் டக்குன்னு எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு எப்படி தரோம் ரெண்டு பக்கம் தரலாம் ஒரே சைடு வந்து டெக்னிக்கா நல்ல ஐடியா தான் அது புதுசா <laughs> 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 தன்னடையாளம் அளித்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இரு முனைகளிலிருந்தும் தொடக்கி சொல்லப்படும் கதை வளையம் இவரோட நீங்க பேசிருக்கீங்க அந்த அனுபவம் கிஷோகர் கிஷோகர் இருக்காங்களே கிஷோகர் சொல்லிட்டு அவர் வந்து எனக்கு இது வீடியோ கால் போட்டு கொடுத்தாரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் பார்த்து பாண்டிச்சேரி வந்திருந்தார் ஒரு டைமில் அந்த டைமில் கால் பண்ணி போட்டு கொடுத்து எனக்கு எதுவும் படிச்சதே இல்லையா அவர் நல்ல யூடியூப் சேனல்லாம் பண்ணுவார் என்ன சேனல்லாம் கேட்டார் பேர்லாம் சொல்லலை அவர் பாதுகாப்பு டென்ஷன் நேரம் போகிறார் பத்து அவருக்கு ஒன்று பிறகு தேங்க்ஸ் தான் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாற்பது செகண்ட் ஐம்பது செகண்டு ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கங்க அவர் நல்ல அவன் வந்து பயங்கர கிஷோகர் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸ் சண்டெல்லாம் போடுவான் ஆன்லைனில் கமெண்ட்லலாம் புக்கு படிச்சுங்க ரொம்ப தப்பாக இருக்குது அவரும் திட்டு வரும் ரெண்டு பேரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா போகும்போதெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இதே படத்தில் வந்து ரன்வீர் சிங் நடிக்கிறதா இருந்தது ரன்வீர் சிங் என்ன கேரக்டர் பண்ண போகிறார் அப்படின்னா இதில் நீலன்னு ஒரு கேரக்டர் ஒன்று வரும் வேல்பாரியோட தளபதி அதில் தான் ரன்வீர் சிங் நடிக்கிற மாதிரி பிளான் பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருந்ததோ வேல்பாரியை விட பொன்னியின் செல்வன் ஏன் போயிருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா எல்லா எடிஷன்லேயும் போயிட்டே இருக்கு பொன்னியின் செல்வன் போட்டவங்க எல்லாரும் நேரம் வந்து செட்டில் ஆயிடுவாங்க செட்டில் ஆகிட்டுருப்பாங்க லைஃப் எல்லாரும் ஒரு ஸ்டார்டிங் புக்குக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு நினைக்கிறேன் அதை கவனிப்பேன் ரொம்ப ஆரம்பத்துக்கு ஏன்னா புக்கே அது படிக்காதவங்களும் அந்த புக்கை பற்றி அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு ரொம்ப ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதில் கண்டிப்பாக இல்லை இல்லை நான் நான் இப்போ ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸாக படிச்சுட்டு இருக்கேன்னா நம்ம இப்போ நான் ஒரு சரி ஃபஸ்ட் பார்ட் மட்டும் படிப்பேன் நான் ஃபுல்லாக படிக்கல ஃபஸ்ட் பார்ட் படிக்கும்போது எனக்கு நல்லா தான் நான் வந்து இப்போ எனக்கு எல்லாரையும் தெரியும் பெரிய பெரிய ஃபாரின் ரைட்டர்ஸ்லாம் நான் படிப்பேன் முராகாமி தெரியும் இவங்களை தெரியும் அவங்கள தெரியும்ட்டு கூட போனாலுமே எனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் இருக்குது இல்லை ஒரு நூறு நூறு பேஜ் வந்து நான் ஒரே ஸ்டெச்சில் போக முடியுது அந்தளவுக்கு அது இலகுவா இருக்கு பிரமில் எனக்கு எது எது பழகுனா பிரமில் திட்டிருப்பாரு டேய் இது யாரோ இது லிட்ரேச்சர் சொல்லிதாங்க போல லிட்ரேச்சரா கைக்கில வார வாரம் தொடர்ற அவர் எல்லாத்துக்கும் திட்டுவாரு தொடர்ற தொடர போய் லிட்ரேச்சர் கூட என்ன ஜெயிக்கிங்க அப்படிம்பாரு அப்பறதாருக்கு புரிஞ்சது ரைட் அந்த டைம்ல இருந்து இது பயங்கர பெஸ்ட்ல தான் இருந்திருக்கு போல எனக்கு ஒரு டவுட் எப்பவுமே இருந்துச்சு அந்த காலத்துல வந்த பீரியட்ல வந்த மிச்ச நாவல்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வருமே பொன்னியின் செல்வன் வந்து எப்போவுமே பெஸ்ட் செல்லிங்காகவே இருக்குது எத்தனை பேர் வந்து பப்ளிக் டொமைன் மாதிரி எல்லாருமே வந்து இப்போ சேல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லா வருஷனுமே வந்து அந்த புக் ஃபேர் வரப்போ அந்த புக்கு மட்டும் விற்றுக்கிட்டே இருக்குது மேபி அது மேலே ஏதாவது ஒரு பிம்பம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க பிம்பம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த காலத்தில் அப்போ இருந்த ஒரு சமூகம் இருக்குல்ல அவங்க வந்து ஃபுல்லாக இதை வாரத்தொடரில் படிச்சுருப்பாங்க 
ஓகேங்களா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது அப்போ அவங்க பையனை கூட்டம் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கல முதல்ல நீ இதை படி இதுக்கப்புறம் இதை எல்லாம் படிப்பான் அதுக்கப்புறம் சில பேர் அவங்க டிஸ்கவுண்ட் நீ பொன்னியின் செல்வனோட முடிச்சுட்டு விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட நீங்க படிச்சு பெஸ்ட் புக் பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னா படிச்சு ஒரே புக் அந்த மாதிரி சபதம் இதை விட இல்லாங்க இதை விட புக்ல அதுதான் ரொம்ப இதை விட பெருசா அது அது பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் வந்து அது பயங்கரிக்கிட்டான் இதை விட ஆனா இவருக்கு ராசா கதைனால இவர் இந்த பக்கம் தப்பிச்சுட்டாங்க ஆக்சுவலி இது எல்லாம் இன்டர் கனெக்ட் என்ன பொன்னியின் செல்வன் பாத்திமன் கனவு ஒரு உடையார் இருக்கு கங்கை கொண்ட சோழன் இருக்கு உடையார் பத்தி பேசணும் உடையார் படிச்சு முடிச்சுட்டு தான் செல்வராகவன் வந்து ஆயிரத்தில் ஒருவன் அவரே வந்து பேட்டியில சொல்லியிருப்பாரு ஆயிரத்தில் ஒருவனுக்கும் பாலகுமாரனோட டைலாக்ஸ் இருந்திருந்தா அது அந்த படத்துக்கு பெரிய பிரஸ்ஸா இருந்திருக்கும் புதுப்பேட்ட பாலகுமாரன் அதனாலதான் ஆயிரத்தில் ஒருவன் இல்ல இல்ல நான் பிக்ஷன் பெஸ்ட் செல்லிங் புக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நம்பர் ஃபைவ் சண்டைக்காரிகள் ரிட்டன் பை ஷாலின் மரியா லாரன்ஸ் ஆண்களை பொன்படுத்தும் பக்கங்கள் ஷாலின் மரியாதை லாரன்ஸ் பத்தி அவங்க வந்து சோசியல் மீடியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆமா இவங்களோட முதல் புத்தகம் சண்டைக்காரி இல்ல 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 அவங்க வட சென்னை காரன் சொல்லிட்டு பாக்கியன் பாக்கியம் சங்கர் ஒன்று எழுதியிருப்பாரு பெண்கள்ஸ் <laughs> 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 ஷாரேன் மரியா லாரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆன் ஃபெமினிசம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த புக்கை வந்து படிக்கலாம் ஆண்களின் ஆண்களின் மனதை புண்படுத்தும் பார்க்கங்கள் நம்பர் சூப்பர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சூப்பர்னு சொன்னதுக்கான காரணம் பேர் ஆனந்தவிடல் அவரோட டிராவல் படிச்சிருக்கேன் நான் ஆரம்ப டைமில் தமிழில் முத முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சதில் அறிமுகம் வந்து இவரோடது ஆனந்தவிடல ஒரு டிராவல் ட்ரெயினில் ஒரு முறை போயிட்டு இருந்தேன் மழை டைமில் த அது படித்ததோ ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டு பக்கம் ஸோ அதில் இந்த வார்த்தையே அவர் யோசிச்சிருப்பார் தேசாந்திரியம் ட்ராவல் அதாவது எந்த ஒரு லொக்கே டெஸ்டினேஷனே இல்லாமல் ட்ராவலில் இருக்கிற ஒரு ஆள் அது இவ்வளோ அழகாக சொன்ன ஒரு மாதிரி வாண்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வார்த்தை அருமையான வார்த்தை டெஸ்டினேஷன் இல்லாமல் ட்ராவல் மட்டுமே அவங்க ஜேர்னி நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் வாண்டர் வாண்டர் போட்டுப்பாங்க நான் எப்பவுமே சுற்றிட்டே இருப்பேன் தம்பி தம்பி இதெல்லாம் வராதுப்பா மூணு வெள்ளை சோறு உணவு உடை உரையோடு இல்லாமல் சுத்தம் வாண்டர்லஸ்ன்ற வார்த்தை எப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் டால்கின் வந்து லார்ட் ஆஃப் திரிங்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் நாட் ஆல் தோஸ் அதாவது என்னென்னா எல்லா உயிர்களும் அலைங்கின்ற உலை உயிர்களும் வந்து தொலைஞ்சு போவது இல்லை அந்த வாண்டர்லஸ் மீன் பண்ணி அப்படி சொல்ல சொல்லியிருப்பா அப்படி சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையே ஆப்போசிட் ட்ராவல்லாம் என்னென்னே தெரியாதவன் புக்கில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ ஸ்டெப் எடுத்து இவ்வளோ இவ்வளோ வருஷம் இருக்குது இல்லாமலே எனக்கு போயிடுச்சு லைஃப்பில் தெரியும் <laughs> 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 
சமர்ப்படத்துக்கு விஷாலோட சமர்ப்படத்துக்கு டைலாக் சொல்லுதுன்னு அவர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் பாபா கேளுதுன்னு அவர் தாங்க ஜெயில் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஜெயிலு சொல்ல ஒன்னுமாவுக்குள்ளி <laughs> 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 கார்த்திக் புகழேந்தி திராவிட தன்மையை விட்டு சற்று விலகி இல்ல இதுனோட புக் குட்டி புக்கா இருக்கு அவ்ளோதானா இந்தி ஆ இந்தி அவ்ளோதானா தெரியல இந்த புக் அவ்ளோதான் இந்தியை பத்தி ஒரு விளக்கம் இப்போ இந்தி வந்து நம்ம இங்க திணிக்கறாங்க அப்படிங்கற பிரச்சனை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை எதிர்க்கறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு விளக்கமா அவர் வந்து தர இவர் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுவார் ஆயுக கட்டுரைகள் மாதிரி அத வரலாறு சார்ந்து கொஞ்சம் ஆயு செய்து விகடன்ல எழுதுவார்ல ஆ விகடன்ல இருக்கு வரலாற்று ஆய்வாளர் கொங்கு நாட்டின் தொழில்நுட்ப வரலாறு புக்ஸ் நிறைய போகும் யூடியூப்லயும் பிரபலம் தான் இவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மன்னர் மன்னன் ஆயுதங்கள் பிறந்த இடம் கொங்கு சின்ன வயசு தான் சின்ன வயசு போட்டோ கட்டினு தெரியும் அவருக்கு நிறைய வந்து ஆராய்ச்சி பூர்வமாக எழுதுறாரு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இவருக்கு அதனால் அந்த புக் இவர் நிறைய புக்கு ஒரு அஞ்சாறு புக்கு அவரோட பதிப்பகத்தில் போட்டார் வெளியே போட்டுருந்தார் இப்போ அவரோட பதிப்பகம் போட்டார் நல்லா போயிட்டுருக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட் மூவிங் தேடி பார்த்து வந்து வாங்கிட்டார் அதான் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ட்ரெண்டு என்னென்னா பனுவில் ஒரு புக்கு விற்குதுன்னா ஃபஸ்ட்லாம் வந்து பேப்பர் கட்டிங்லாம் தேடுவோம் இப்போ அப்போலாம் சோசியல் மீடியாவில் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படியே போய் தேடுறாங்க யூடியூப்பில் யாராவது சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப வேலை செய்தி ஆமாம் வேலை இப்போ நிறைய இந்த ரைட்டர்கள் இந்த ஆன்லைனில் இது ஆக்டிவாக இருக்கிறது வேலை செய்தி இப்போ நம்ம புக்கை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் வரப்போகுது பப்ளிஷ் ரெடியாக இருக்குங்கிறத ஜனங்களுக்கு அந்த ஒரு கம்யூன் மாதிரி ரெடி பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் கமல் சொன்னீங்களே கமல் டிவியில் சொன்னாங்க விஷுவல் மீடியமில் ரைட்டிங்கை பற்றி சொன்னால் பயங்கர பயங்கரமாக யூடியூப்பில் யூடியூப்ல ரீசெண்டா சிவராமன் கு சிவராமன் மருத்துவர் அவரு வந்து நீங்க வாழ்க்கையில கண்டிப்பா படிச்சே ஆக வேண்டிய ரெண்டு புத்தகங்கள் ஏழு தலைமுறைகள் ஒரு புக் ரூட்ஸ் ரூட்ஸோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சுருக்கமான டிரான்ஸ்லேஷன் ஏழு தலைமுறைகள் அதே வேர்கள்னு எதிர் வெளியிட்டு விட்டுருக்காங்க அந்த புக்கும் கடலும் கிழவனும் அதுவும் சொன்னாரு அது ரெண்டும் அவரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பயங்கரமா வித்தது ஒரு சின்ன கேப்ல ஒரு ஐம்பது காப்பி விற்குதுன்றது பேருக்கு தெரியல என்ன சஜஷன் யாருக்கு முக்கியம்னா புக் பழக்கமே இல்லாதவங்களுக்கு நான் எதோட ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கு சொல்றதுக்கு சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அந்த ஆளு முக்கியம் ஆளு முக்கியம் ஆளு முக்கியம் ஏன்னா ஒண்ணு வேலை வேலை கொடுத்து வாங்கும்போது புக் கேட்டீங்கன்னா அவர் சொன்னா நல்லா இருக்கு அந்த ஆளு அந்த அவர் சொல்றாருன்னா விலை கொடுத்து வாங்கலாம் கரெக்டா இருக்கும் இங்க இதுவாவே இருக்கு நம்மள மாத்தும் இந்த புக்கு நம்பிக்கையோட உள்ள போகும்போது அது அவங்களுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆரம்பிச்சுப்பா அவங்க ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது முதல் டோரை திறக்கிறது முக்கியமா இருக்கு அது எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அம்மா நீங்க சேனல் லிங்க் எல்லாம் கழிவறை இருக்கை இது வந்து லதா அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க இது பத்தி நிறைய இது வந்துச்சு நம்ம இவரு இவர் அந்த சீம்ஸ் ராஜா பாட்காஸ்ட் இருக்கிற பையன் வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இதை ரீடிங் படிச்சிருந்தான் இன்ஸ்டாவில் போட்டிருந்தான் படிக்கணும் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் ஆமாம் நான் அந்த கவர் டக்கு ஞாபகத்தில் வந்து நிற்கிது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஆமாம் ஆமாம் கவர் இந்த ரொம்ப சிம்பிளான ஐடியா ஆனால் அழகான ஒரு ஐடியா நான் ரொம்ப நாளாக படிக்கணும்னு ஒரு பிளானில் வச்சிருக்க ஒரு புக்கு இது எதை பற்றி அந்த புக்கு இந்த புக்கு வந்து நமக்கு இப்போ லைஃப்பில் வந்து காமம் சார்ந்தோ நம்ம உரையாட மறுக்கிறோம்ல ஓப்பனாக பேச மாட்டோம் ரிலேஷன்ஷிப்பு உறவுகள் இது சம்மந்தமாக அதான் காதல் காமம் இது சார்ந்து நம்ம பேச மறுக்கிற இல்லை நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் அதை பற்றி என் பிரிஞ்சிட்டு அப்புறம் ஒரு காதலும் காதலையும் பேசிக்கக்கூடாதா இப்போ அனுராக் கஷ்யாப்பில் ரெண்டு டிவோர்ஸ் பண்ண ரெண்டு ஒய்ஃப் தோல்ல கை பண்ணுறாரு இது எப்படி சாத்தி நேற்று பையன் கேட்குற கடையில் அண்ணா அது அது எக்ஸு அது அவங்களுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒன்றா பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் காமம் சார்ந்தோ உறவுகள் சார்ந்தோ உங்களுக்கு காதல் சார்ந்தோ புரிதல் குறித்த ஒரு கட்டுரைகள் சூப்பர் இவங்க இதுக்கு இதை வந்து டாய்லெட் சீட்னு இங்கிலீஷில் முதல்ல எழுதுனாங்க ஓ ஓ அதுக்கப்புறம் அதை டிரான்ஸ்லேட் அவங்களே தான் அவங்களே பண்ணி அவங்களே பண்ணி கூட ஒரு கட்டுரைகள் ரெண்டு மூணு கட்டுரைகள் ஆட் பண்ணி போட்டாங்க இது ஏன் அதுவும் 
வந்ததுலேருந்து விற்றுக்கிட்டே இருக்கு அவங்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறாயிரம் காப்பி போயிடுச்சு இல்லை இப்போ நம்ம அப்போ இது வந்து இப்போ ஒரு தேவையான ஒரு புக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் எல்லாருக்குமான பேசி எல்லாரும் வாங்குறாங்க நீங்கள் அந்த ஏஜ் பாரே கிடையாது ஏஜ் இப்போது காமத்துக்கும் காதலுக்கும் வயசு கரெக்ட் அது ஒன்று அதை படிச்சுட்டு முக்கியமான ஒரு புக்கு அப்படின்னு ரீசெண்டாக ஒரு சம்பவம் நடந்தது அவங்ககிட்டே சொன்னேன் ஒரு எழுபது வயசு மதிக்கத்தக்க ஒரு ரிட்டையர்டு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அவர் அவர் வந்துட்டு மற்ற புக்கெலாம் பார்த்துட்டு நல்லா போதில் நல்லா போதில் நல்லா போதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு நல்லா போதுலன்னு அவன் போது சார் வாங்கிக்கிறீங்களான்னு இல்லை இல்லை நான் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுபது வயசா அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு ஆசை கேட்ட ஆசை ஆ கேட்டார் சந்தோஷப்பட்டார் பட்டுட்டு என் பொண்ணுக்கு தரணும் அந்த புக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எப்படி தருதுன்னு தெரியல கொஞ்சம் அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு தழு தழுத்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனால் சாகரத்துக்குள்ளே கொடுத்துருவேன் அப்படி அவங்களுக்கு அந்த எப்படி ஆணாதிக்கம் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்களே அவங்க இவ்வளோ தான் இப்படிலாம் இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு அப்பா வந்து சொல்ல வெளியேறாரு அதுதான் அதான் இந்த புக்குங்கிறது ஒரு ஆக்ஸ் மாதிரி சொல்லுது காஃப்கா ஒரு ஆக்ஸ் ஒரு நம்மளோட நம்மளோட ஸ்னோ அந்த அந்த ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்கிற ஹார்ட்டில் ஒரு ஆக்ஸ் மாதிரி உழும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் உருகிரும் அப்படின்னு ஒரு அழகான வார்த்தை என்ன செய்யும் ஒரு புக்குன்னு ஒரு <laughs> 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 பொயட்ரியில் வந்து பொதுவாக வந்து தீவிரமாக கவிதை எழுதுகிறாங்கல்ல சீரியஸ் லிட்ரேச்சரில் இயங்குறவங்களோட கவிதை புக்கு நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் போகும் அது உள்ளே இருக்கிறவங்களே வந்து படிச்சுட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற எழுத்தாளர்கள்லாம் படிச்சுட்டு சொல்ல சொல்ல தான் அவங்களுக்குள்ள தான் அது ட்ராவல் ஆகும் அதை தாண்டி வெளியே அதிகமாக வைக்கிறதுல நாமத்துக்குமார் தான் நல்லா வைக்குது வைரமுத்து ஜென்ரலாக போகும் ஆனால் அவரு கவிதைகள் போகாது நாவல்கள் தான் அந்த மாதிரி தண்ணீர் தேசம் போகும் ஆ தண்ணீர் தேசம் கருவாச்சி கருவாச்சி கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் ஆ ஸ்கூல் படிக்கும் போது பேக்கேஜாக வாங்கினாங்க அந்த டைமில் கலைஞர் பெருசாக லான்ச் பண்ணார் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் அப்போது அடுத்தடுத்த வருஷம் அதெல்லாம் அங்கே கவிதை புக்குன்னு வரும் அப்போ புரியல இந்த புக்குன்னு அழகாக இருக்குது கண்ணம்மா மனோபாரதி மனோபாரதி டாப் செல்லிங் அது இந்த ஆ இதுவும் இந்த வருஷத்தில் டாப் செல்லிங் டிசைனே அழகாக இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் இவர் புத்தகத்துக்கு ரொம்ப மெனக்கெடுவார் அந்த அட்டை பேப்பரு டிசைன் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரபலமான ஆளா இருக்காரு நிறைய பேர் வாங்குறாங்க இந்த புக்கோட ரேட்டு முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஆமா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ஒரு இல்லை இல்லை ஒரே புக்கு தான் வேலண்டைன் எடிஷன் நீங்கள் வந்து வாங்க காதலிக்கோ காதலனுக்கோ பரிசாக கொடுக்கலாம் நீ கடித்து தூப்பிய நகத்துண்டை வானில் பிரதிபலித்தது இளம்பிரை கண்ணம்மா எத்தனை மணிக்கு எழுதியிருக்காரு படிக்கிறேன் இல்லை வடிச்ச புத்திரம் நினச்சிக்கிட்டோம் இல்லை மனுஷ புத்திரம் நினப்பில் கேட்குறீங்களோ இயர்ஃபோன் இல்லாத நெடும் பயணத்தை தூரத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் இளையராஜா அணி இதே கா கிளைம் பண்ணிட போகிறாரு உன் நேர்வை என் வாசனை இல்லை நண்பர் தான் படிங்க பேசிக்கலாம் இல்லை இளையராஜா கிளைம் பண்ணுற போகிற இளையராஜா ஓகே ஸோ இப்போ டிசைனும் முக்கியமாக இருக்குல்ல இப்போ பார்த்தது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே ஆரம்ப டைம்லலாம் இது கவர் டிசைனுங்கிறது பண்ணாமலே இருக்கிற மாதிரிலாம் இதுவாக இருக்கும் அது இப்போ கொஞ்சம் நாளாக கொஞ்சம் நல்லா கேர் எடுக்கிறாங்களோன்னு தோணுது எனக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ எல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஒரு அட்டை நல்லா வந்தோடனே மற்றவங்களும் வந்து நம்மளும் இந்த மாதிரி முக்கியமாக படுது அது அது ஒரு டைமில் வந்தால் உள்ளே கண்டு சூப்பராக இருக்கும் ஏதோ ஒரு பழைய ஃபோட்டோ ஃபோட்டோஷாப்பில் இப்படி இழுத்துல ஓட்டி ஆகும் ஷட்டர் ஸ்டாக்கில் வாங்கி ப்ரிண்டிங் குவாலிட்டி பேப்பர் குவாலிட்டி இப்போ எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்போ இதில் பெஸ்ட்டு இந்த கவர் டிசைனை இது சொல்லுவீங்க கவர் டிசைன் ஆ இதுங்க இது கவர்க்காவே கூட போய் இருக்கும் நல்லா இருக்கு அட்ராக்டிவ் எல்லாரும் ஒன்னு ஒன்னு எடுக்கலாம் ஆமா நீ உனக்கு பிடிச்சது எடு ஃபிக்ஷன் ஹனரபல் மென்ஷன் குமரி துரவி ஜெயமோகன் இது ஜெயமோகனுக்கான ப்ரமோஷன் மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா இது வந்து சொல்றது பனுவல் ராம் பெஸ்ட் செல்லிங் புக்ஸ் ஆஃப் 2022 ஜெயமோகன் எழுதி இந்த கடந்த ஆண்டுல வந்ததுல ஜெயமோகன் நிறைய எழுதுறாருன்னு தெரியும் இல்ல அவரோட முன்னாடி வந்து புக்ஸ் தான் தேடி தேடி படிப்போம் அறம் 
இல்லை ஒரு நாவல்கள்னால் வந்து விஷ்ணுபுரம் பின்தொடரும் ரீசண்டாக வந்து ஒரு நாவல் அது இருக்கு சின்ன சின்ன நாவல் எழுதியிருக்காரு அது ரொம்ப ஒரு எப்படி சர்டின் குரூப் தான் வந்து சொல்லுவாங்க இது படிங்க இரவு படிங்க நல்லாயிருக்கும் காடு படிங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இந்த டைம் வந்து நான் அது வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்க நம்பர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து எல்லாருமே வாங்கிட்டு போனாங்க நல்ல நம்பர்ஸ் விற்றுது அது நிழல் கூட நம்ம பின்னாடி அந்த புக்கை படிக்கூடாது இல்லை அது நல்ல இரவு பற்றி நாவல் நாங்கள் இரவு இரவு பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இருக்கு லிஸ்டில் இருக்குது அலாவுதீன் கீழ்ஜி மாளிகப்பூர் படையும் போது மதுரையில் இருந்து மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேசம் என்று வேணாண்டு கொண்டு வந்து மறைந்த எத்தனர் மீனாட்சி அம்மன் காப்பாற்றின கதையோ மாளிகப்பூர் கிட்ட இருந்து சாருவோட ஜீரோ டிகிரியெலாம் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு 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 இந்த எந்த லிஸ்ட்லேயுமே சாருவோட புக்ஸ் இல்லையே ஒரு சாரோட சிகனா வந்து அது என்ன இல்ல இது டேட்டா தானே விக்கல அதனால வரல என்ன புரியல எனக்கு கரெக்ட் நீங்க கேட்டது டேட்டா கருத்து கிடையாது இது நம்பர்ஸ் இது அது போய் சொல்லாத இல்ல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கலர் புக் கூட தான் இல்லங்க ஆ அதுக்காக என்ன பண்றது அவர் எழுதவே இல்ல பனுவல் புத்தக நிலையம் வந்து சாரோ வந்து புரக்கணிக்கிறீங்களா ஏன் ஏன் இப்படி கிளம்பிட்டீங்க நான் தான் அவரங்க இல்ல பாவை பிஞ்சில அவர் இவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்காரு பிஞ்சில அவர் எழுதிய நான் தான் அவரங்க ஜிப்ன்ற தொடர் வந்து நாவல் ஆகி அந்த நாவல் வந்து 1000 ரூபாய்க்கு வந்து அது ஒரு பத்து காப்பிக்கு மேலே விற்றோம் நான் ஃபிக்ஷன்ஸ் ஹனரபுள் மென்ஷன்ஸ் அறியப்படாத தமிழகம் நற்றினை பதிப்பகம் இது வந்து ஏன் ஹனரபுள் மென்ஷன்ஸ் கூட வந்தது தோ பரமசிவனோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புக்கு ஆமாம் தோப்பா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆள் எப்படி சொல்ல ஒரு ஆய்வாளராக தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆள் அவர் புத்தகம் முன்னாடியே அவர் ஆக்சுவலாக கட்டுரைகள்லாம் ரொம்ப நல்லா தான் போயிட்டுருக்கோம் நடுவில் கூட பிக்பாஸில் வந்து கமல் சொன்னார் அவர் வந்தார் லைவ்ல வந்தார் தோப்பா வந்துட்டு போன அப்புறம் அவர் புத்தகம் நல்லா பூஸ்ட் ஆச்சு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே அவர் நல்லா தான் போகுது என் புக்கு அப்படின்ற ஒரு இதோட இருந்தாரு கெத்தோட இருந்தாரு தலைவர் பண்பாட்டு அசைகள் ரொம்ப நல்லா போகும் அதுல ஒரு கட்டுரை தான் இந்த புத்தகம் அறியப்படாத ரொம்ப நிறைய ஜாலியா இருக்கும் இவர் படிக்கும் போது நல்லெண்ணெய் வந்து நம்ம ஊர்லயே கிடையாதுன்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சது நம்ம ஊர்ல இந்த ஃப்ரை பண்ணியே சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த அவிச்சு சாப்பிட்றது தான் சுட்டு சாப்பிட்றது தான் அந்த நெருப்பில் நேராக வச்சு சாப்பிடுவோம் கிருஷ்ணதேவர் ஆயிர தான் நல்லெண்ணெய் கொண்டு வந்து வறுக்கிறதுங்கிறது நம்ம ஊர் கல்ச்சரே இல்லை அது அங்கேருந்து இங்கே வருதுன்னா இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இது ஒரு ரைட்டு ஓ இதெல்லாம் இருக்க போல் எங்கள் வீட்டில் ஆரம்பிக்கும் போது விஜயநகர பேரரசு அப்படின்னு போ இந்த புக் லிஸ்ட்லேயே வந்து ஃபேவரட் கவர்ஸ் எல்லாருமே எடுக்கிறோம் அதில் வந்து விஜயோட பெஸ்ட்டு கழிவறை இருக்கை இருக்கை டிசைன் போட்டிருக்க யார் டிசைன் பண்ணா உள்ளே உள்ளே இருக்கும் சந்துரு சந்துரு வடிவமைப்பு சந்துரு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒட்டுமொத்த புக்கையும் ஒரு ஒரு ஆ ஒரு சிம்பிளில் முடிச்சாச்சு நீ கேப்பி எனக்கு வந்து பிடிச்சது வந்து புதுமை கதைகள் எனக்கு வாடி வாசல் பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப என்ஷியண்டாக இருந்துச்சு கண்டு சொல்லும் போது பார்த்து வைக்கணும் நீங்கள் அது டிசைனே புதுசாக இருந்துச்சு கவரை கூட கொடுங்க கலாமலை இது ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்குது மாடர்னா ஸ்டைலா இருக்கு ஆத்தர் படமும் போட்டிருக்கு இப்ப வருது ஆத்தர் படம் எல்லாம் போட்டு வருது அதனால ரொம்ப பிடிச்சது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இதுவும் இருக்கு ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணி ரெண்டுதும் அது செட் ஆகுது சிவப்பு நீளம் ஆமா எதுவும் குறியீடுல டிசைனர் வந்து ஜீவமணி இந்த ஷோ வந்து இதுல மேக்சிம் கார்கியோட கோட்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணிருக்காரு அதை படிச்சு அப்படியே ஷோவை முடிச்சிடலாம் புத்தகம் என்பது வாழ்க்கையின் இறந்து போன கருத்து நிழல் அதன் பணி உண்மைகளை ஜாடையாக சொல்வது ஒரு நல்ல புத்தகத்தை காட்டிலும் ஒரு கெட்ட மனிதன் சிறந்தவன் நக்சிம் கார்கி Thanks. <laughs>